ரங்க 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 ஐயா நீங்க என்னென்னவோ சொல்றீங்க எனக்கு இந்த அளவுக்கெல்லாம் விவரம் தெரியாதுங்க ஐயா ஏதோ என் மனசுல பட்டதை சொல்லுவேன் அவ்வளவுதாங்க ஐயா இப்ப நீ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கியே அந்த வீட்டுல மனுஷாலாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவோ அவங்க கொடுத்து வச்சவங்க இல்லம்மா நாம தான் கொடுத்து வச்சவங்க என்ன சொல்ற ஆமாம்மா சாந்தி வேலை பார்த்த வீட்டுக்காரங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த ஊரை விட்டே போயிட்டாங்களாம் இப்போ சாந்தி எங்கேயும் வேலை பார்க்கல அதான் நான் நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் என்னம்மா சாந்தியை நாம வேலைக்கு வச்சுக்கலாம்ல இத்தனை வருஷமா நீயே விழுந்து விழுந்து ஒத்தையில வேலை செஞ்சுன்னு சிரமப்பட்டு இருந்த ஒத்தாசைக்கு ஒரு ஆளை வச்சு கொடின்னா கேட்டியோ இப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில போகிற வயசான காலத்தில் நாங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு ஒத்தாசைக்கு ஒரு பொண்ணை கூட்டின்னு வந்திருக்க அதானே அப்படியெல்லாம் இல்லைம்மா சாந்தியோட குணத்துக்கு அவங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதான் நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் என்னங்கம்மா நான் இங்க வேலைக்கு இருக்கிறதுல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா ஐயோ நான் அப்படி சொல்லுவேனா நீ தாராளமா இங்க வேலை செய் சரிங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா ஐயா தாத்துல எப்ப இருந்து வேலை ஆரம்பிக்க போற எப்பவா இப்பவே இங்க ஐயா அம்மா சமைக்கட்டு எந்த பக்கம் இருக்கு இதோ இந்த பக்கம் தான் நீங்க எல்லாரும் இப்படியே சந்தோஷமா பேசிட்டு இருங்க நான் இப்ப முதல் வேலையா எல்லாருக்கும் பில்டர் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வர ஐயா அம்மா நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்துட்டு இருந்ததும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஐயங்கார் வீடு தான் அதனால இந்த ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க அசத்தி போடுவா அசத்தி இவளோட பேச்சு நடவடிக்கை இதெல்லாம் இருந்தே தெரியறது இவ மகா வெகுளி அறுப்ப போட்டு நீ ரொம்ப 
சாரி நான் சொன்னது இப்படி குறுக்க நின்று என்ன பயம் ஊத்தினியே இது இல்லை நேற்று நைட்டு வீட்டுக்கு வந்தியே அதை பற்றி ஆனால் நான் சாரி கேட்டது இருக்காது தான் நேற்று நைட்டு உன் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கா இல்லை என் மாமியார் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு நான் எதுக்காக வருத்தப்படணும் நீ மாமியார்னு சொல்கிறவங்க ஆல்ரெடி மாமியார் வீட்டில் தான் இருக்காங்க அவங்கள நிரந்தரமாக அங்கேயே தங்க வச்சுடாத உன்னை கொண்டுட்டு நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேனே காதல் 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 இல்லையில் சாதல் 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 காதலுக்காக சாதல் வந்தாலும் சந்தோஷமாக ஏற்றுப்பா இந்த மனோகர் இந்த சாதல் சாதல் சாதல்னு கவிதை சொல்கிற பாரு அது நேற்று நைட்டே உனக்கு நடந்திருக்கும் நல்ல வேலை ஏதோ தப்பிச்சிட்டேன் ஆக நேற்று நான் தப்பிச்சது உனக்கு நல்ல விளங்குற அப்படி தானே நீ இல்லை தெருவில் திரியிற ஒரு நாய்க்குட்டி எங்கேயும் அடிப்படாமல் உயிர் தப்பிச்சாலே அது நல்ல வேலை நினைக்கிற பொண்ணுண்ணா உனக்காக ஸ்பெஷலாக ஒன்று நினைக்கல அப்போ ஹார்பிட் லேப்டாப்புக்கு நடுவில் மனோ மனோன்னு ஒன்றும் துடிக்கல இல்லை துடிக்கல அப்போ உன் இதயத்தில் நான் இல்லை அனுமான் மாதிரி எனக்கு நெஞ்ச புலந்து காட்டுற சக்தி இருந்தா இதோ பாரு நீ இல்ல அப்படின்னு சொல்லி காட்டிருவேன் நான் என்ன பண்றது எனக்கு அந்த சக்தி இல்லையே எனக்கும் தான் எனக்கும் அந்த சக்தி இருந்திருந்தா நானும் என் நெஞ்ச புலந்து காட்டியிருப்பேன் இங்க பாரு நீ தான் இருக்கேன்னு அப்போது உன்னை எந்த அளவுக்கு லவ் பண்றேன்னு புரிஞ்சிருக்கும் இப்படி விதண்டாவாதமா பேசி உன் வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காதா நான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் இல்ல கமலி இதுக்கு மேலேயும் நீ சொல்லுவ ஐ லவ் யூன்னு சொல்லுவ நீ இல்லைன்னா என் வாழ்க்கையே இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இதையெல்லாம் சொல்கிறனால ஒரு நாள் நிச்சயம் வரும் சரி வந்தால் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் அது வரைக்கும் நைட்டில் என் வீட்டுக்கு வரது ரோட்டில் இப்படி நிற்க வச்சு என்னை லவ் லெவன் டார்ச்சர் பண்ணுறது இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்காது கோபத்தில் காதல் புரியாது கண்ணுக்கும் மனசுக்கும் காதல் தெரியாது ஆனால் நம்ம கஷ்டம்னு வர்றப்போ நம்ம கண்ணீரை துடைச்சி விட்டு தோளில் சாஞ்சு ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கு ஒரு துணையை மனசு தேடும் அப்போ நீ என்னை தேடுவ கமலி இவனோட காதல் நாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நமக்கு கஷ்டம் வரணும்னு யோசிக்கிறானே சுயநல பிசாசுன்னு நீ என்னை தப்பாக நினச்சா கூட பரவாயில்ல ஆனால் நான் யதார்த்தத்தில் இருக்கிறது தான் சொல்கிறேன் லைஃப்பில் கஷ்டம்னு ஒன்று வராத ஆளுங்க யாராவது இருக்காங்களா எல்லாருக்கும் கஷ்டம் வரும் கண்ணீர் வரும் அப்போ தான் உண்மையான அன்பு புரியும் நீ என்னை கண்டிப்பாக புரிஞ்சுப்ப சந்தோஷ்ரு <laughs> என்ன சந்தோஷ் சந்தோஷ் அது அந்த இளம் பெண் ஒருவேளை அந்த பொண்ணாக இருக்கும்னு எனக்கும் அம்மாவுக்கும் சந்தேகமாக இருக்குடா ரொம்ப கவலையாக இருக்குது 
அந்த பொண்ணை காப்பாத்தி ஆத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்து நம்ம கவனக்குறதா இருந்து அவளை மறுபடியும் தற்கொலை முடிவுக்கு போக வச்சிட்டுமோன்னு பயங்கர குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு சந்தோஷ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா அப்படிலாம் ஒண்ணும் ஆயிருக்காதுப்பா நீங்க வீணா கவலைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்காதீங்க அப்பா உங்களுக்கு தெரியாதது இல்ல இந்த மாதிரி சூசைட் முடிவெல்லாம் அந்த நிமிஷத்து முடிவு தான் அந்த நிமிஷத்துல நாம அப்படிப்பட்ட அவளை காப்பாத்திட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவளா உணர்ந்து திரும்பவும் அந்த சூசைட் முடிவுக்கு போக மாட்டாப்பா உணர்ந்து அதனடா போக மாட்டா அந்த பொண்ணு இந்த லைஃப் பெரிய விஷயம் சூசைடுங்கிறது ஒரு முட்டாள்தனமான முடிவுன்னு உணர்ந்ததாவே தெரியலையடா நம்ம மாத்துல இருந்த வரைக்கும் என்னை ஏன் காப்பாத்தினாள் என்ன ஏன் காப்பாத்தினாள்னு திட்டி திட்டி விடி விடி அழுதுண்டே இருந்தாள் ஒழிய நார்மலாகவே இல்லையடா ஓ அதாண்டா எங்களுக்கு பயமா இருக்கு அப்பா எனக்கு என்னவோ இப்பவும் நம்பிக்கையா தான் தோணுது அந்த பொண்ணுக்கு நீங்க பயப்படுற மாதிரி எதுவும் ஆயிருக்காது அப்படிதான் என் மனசு சொல்லுது தைரியமா இருங்கப்பா அம்மாவையும் தைரியமா இருக்கு சொல்லுங்க இல்ல சந்தோஷம் உனக்கு உனக்கு அந்த பொண்ணு தெரியாதுடா நீ அந்த பொண்ணையும் பார்த்தது இல்லையா அதனால தான்டா நீ நீ நம்பிக்கையா பேசிட்டு இருக்க நீ மட்டும் அந்த பொண்ணை பார்த்து பேசிருந்தேன்னு வச்சுக்கோ உனக்கு நம்பிக்கையே வந்திருக்காது சந்தோஷ் என்னடா சந்தோஷ் ஒண்ணுப்பா <laughs> என்ன
உனக்கு ஒன்றும் ஆயிருக்கக்கூடாது நீ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் பூஜா ரங்க 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 வெளியேறேன் <laughs> வாழ்க்கையில சில நேரம் சேர்ந்து வாழ்றத விட பிரிஞ்சு போற முடிவு தானே சந்தோஷமா படுது என்ன பண்றது அது கரெக்ட் தான் ஆமா இவங்க யாரு இவ என் ஃப்ரெண்ட் விஷாக்கா இப்ப இவ விஷயமா தான் உங்களை பாக்குறதுக்காக வந்திருக்கோம் மேடம் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க மேடம் என் ஹஸ்பண்ட் பேரு சந்தோஷ் அவர் என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தார் போச்சுடா வழக்கமான பஞ்சாயத்தா இல்ல மேடம் இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பஞ்சாயத்து கிடையாது ஆமா மேடம் சந்தோஷ் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணது எனக்கு முன்னாலேயே தெரியும் அந்த பொண்ணு பூஜை கூட எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அந்த காதலையும் தாண்டி எங்க குடும்ப பெரியவாளோட விருப்பத்துக்காக நானும் சந்தோஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதாயிடுது பூஜாவும் சிவான ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இப்ப அந்த சிவா தான் பக்கா வில்லன் வேலை செஞ்சுட்டு நம்பிக்கை <laughs> பூஜா நிச்சயமா வீட்டுக்கு போயிருக்க மாட்டான் எதுக்கு பாத்துருவோம் ஈஸ்வரி
எஸ் மேடம் இவங்க ஒரு அட்ரஸ் சொல்லுவாங்க அங்க சிவானு ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் கூட பூஜானு ஒருத்தவங்க இருக்காங்களான்னு போய் விசாரிச்சுட்டு வாங்க வேற எந்த டீடைல்ஸும் சொல்லாதீங்க சொல்லுங்க சிவா நம்பர் நைன் பாரதிதாசன் சாலை ஓகே நல்லா <laughs> நீயும் என் மருமகளும் எப்படி இருக்கீங்க என்னடா ஊ ஊங்குற ரெண்டு பேரும் எப்படிரா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கோமா ஆமா நீ எப்ப ஊர்ல இருந்து வர இத நீ நான் வரணும்னு கேட்ட மாதிரி தெரியலையே வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சு கேக்குற மாதிரி இல்ல இருக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லம்மா நீ வரணும்னு தான் நினைச்சு கேக்குறேன் நீ எப்படி நினைச்சு சொல்லியிருந்தாலும் சரி ஆனா இப்போதைக்கு நான் அந்த பக்கம் வர மாதிரி இல்ல எப்படி சொல்ற நீ என்னமோ பாசமா இருக்கிற மாதிரி நடிக்காத பெத்த அம்மாவே நந்தி மாதிரி நினைச்சு ஊருக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பின வந்தானடா நீ இல்லம்மா அப்படி இல்ல அது என்னன்னா அப்பாதான் இந்த ஐடியாவே எனக்கு சொன்னாரு அவருக்கு உன்னை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது அதனாலதாம்மா என் புருஷன் ஒரு விவரம் கிட்ட மனுஷன் இப்படி எல்லாம் அவருக்கு யோசிக்க தெரியாது என்னம்மா என்ன தப்பா நினைக்கிறியா இல்லடா நீ பூஜா மேல வச்சிருக்கிற அன்பை நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுற நீயும் பூஜாவும் இன்னைக்கு மாதிரியே எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணும்டா அதத்தான் நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் நீயும் பூஜாவும் சந்தோஷமா இருந்து சீக்கிரமே எனக்கு ஒரு பேரனோ பேத்தியோ பெத்து குடுத்தாதான் நான் சென்னைக்கே வரப்போறேன் என்னமா அப்படி உன் கிட்ட நடா பேச்சு முதல்ல என் மருமக கிட்ட போன கொடு என்னமா என் மருமக கிட்ட போன கொடுன்னு சொல்றேன் அவ இங்க இல்லமா இல்லையா எங்கடா போயிருக்கா அது வந்து எங்கடா கோவிலுக்கு போயிருக்கமா ஓ கோவிலுக்கு போயிருக்காளா சரி அவ வந்தது எனக்கு போன் பண்ண சொல்லு சரிமா அவ வந்தா சொல்றேன் வந்தாவா என்னடா சொல்ற இல்லமா அவ வந்ததும் சொல்றேன் சரிடா உங்க அப்பா கடைக்கு போயிருக்காரு அவர் வந்துருவாரு நான் அவருக்கு இன்னும் டிஃபனே ரெடி பண்ணல நான் போய் அந்த வேலையை பார்க்கட்டுமா சரிமா அப்பாவை கேட்டதா சொல்லு சரிடா சரிமா வச்சிடலாம் என்ன சொல்றாங்க உங்க அம்மா பேரம் பத்தி சீக்கிரமா பாக்கணுமா நியாயம் தானே சிவா நீ தான் தேவையில்லாத பாலிசி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க புளி பசிச்சாலும் புள்ள திங்காது மது பாப்போம் பாப்போம் என்ன சிவா பூஜா வருக்குமோ அவளா இருந்தா உனக்கு சந்தோஷம் தானே தப்பிச்சு போனமான் தானா வந்து உன் வல்லல மாட்டுதுன்னு அர்த்தம் சரி போ போய் கதவு தர அவ தப்பிச்சு ஓடாம அப்படியே அவளை அமைக்கி புடிச்சு இழுத்துட்டு வா நான் உள்ள இருக்கேன் நீ உள்ள போ சிவாங்கிறது நான் தான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் விசாரிக்கணும் உள்ளவா ஹலோ கொஞ்சம் மரியாதையோட பேசுறீங்களா 